So naka-on yung computer natin Ang consume Is 200 yan, Almost 200 watts Ayan, sa una For so, charge Yun Charge Bata nyo Yun, ito na yung ilaw Then ito, naka-on na So ito may SIM card Ayan, Meron ng internet So for today's video, mag-unbox tayo ng uh, power station. So ito yung Blue It T uh, EB70. So narisibo siya kakakapon sa uh, uh, narisibo siya sa Shopee. So yan, well pack naman siya from Shopee. So this is around 26,900. So yung uh, store link hindi ko na lang dyan sa description below para kung gusto nyo yung order so yan box na natin sya okay yeah, medyo mabigat kasi nga uh, power station so si Blue with uh, 1000 watts to na power station uh, gamit nya is uh, LiPo battery so, ano yung ibig sabihin ng 1,000 watts? Ibig sabihin, yun yung capacity niya na kaya niya pag-anahin ng sabay-sabay. So, let's see. So, yan. Ito yung box niya. Ayan yan. So, pinanulit po sa box. So yung box Yung box nya Nandun pa lang yung box na Blue Betty Yan So Ito na ito yung box Yan So ito pa lang Ito pa lang yung pinaka box ni uh, Blue Eti. So ngayon, medyo mabigat siya. So ito siya. EB70. Ayan. Portable power station. So, well pack naman siya. Walang damage yung box. Then, let's open. Card. Uh, so warranty card. Blue Betty warranty card. So yan. So pa ito. Plastic. So Chinese eh. Parang nandito yung pinaka-specification niya. Pero Chinese siya. Baka may English din dito sa loob. Pinatin. Then, mayroong bowl. Para safe. And then, ito na yung power station. Okay, yes. So, naka-plastic na siya. Mario. So, punin ko na lang yung pinaka-power station. Ayun. So, yan na siya. Ang bigat, 
Ayan lang yung laman ng box. Okay. So, So, itong, uh, itong laman ng isang box, malamang ito yung pinaka wall brick charger. Ayan. Ito. So, ito yung pinaka charger niya. O, oh, isasaksak mo siya sa outlet. Tapos ito sa DC. Ito, meron yan. Dito. So, uh, meron siyang three ways na pwede i-charge. So, number one way is yung sa AC. Ito, sa outlet. Dito mo na siya sasaksak. Ayan. Para mo charge siya. So, I think this can charge around the uh, 200 watts of power na ipapasok niya dito para mag-charge. So, within 4 hours, mapupull charge niya ito. Then, uh, ito yung Uh, power cable nito. And then, another one is ito. Yung lighter charger cable going to your car. So, kasi pwede siyang gamitin. For example, mag-camping kayo. So, saksak mo to and then, saksak mo rin dito din. So, yan. Para mag-charge siya. Pero this, I think, uh, will take around 6 to 8 hours based on the other uh, reviewer din. So, yan, para sa car. And then, the other one, the last one is ito. Ito is for the solar. Which, uh, may, meron din siyang ito naman, uh, MC4. Na ikukunik mo dun sa solar panel. Uh, meron separate na pwede mong bilhin ng solar panel nito. One is the 120 watts and then the other one is 200 watts. So, may order ako na... Uh, solar panel na 200 watts kaso hindi kasi pwedeng sabay yung order or yung uh, kasi yung packaging niya tikisa so yung panel niya hindi pa dumating pag dumating siya uh, papakita ko sa inyo kung paano siya kinya charge through uh, solar panel so for now uh, pakita ko muna sa inyo kung paano siya gagamitin so yan and then dito meron din pala doon sa plastic na may uh, card na may warning na kalagay. Warning, keep power station out of direct sunlight. So, huwag mo siyang ibibilad kasama ng panel. So, yung solar panel lang, ibibilad mo. So, yun. So, yun yung mga uh, ano niya. Ang ano ko lang dito is yung ito, ito yung pinaka-manual eh. Kaso, ang problema dito is walang English. O Chinese siya. So, nandito lahat ng specification sa ano. Kaso, ah, for siya Chinese. So, anyway, uh, na-review ko din naman po sa sa ibang nagka-camping na may video na ganito. So, anyway, uh, rewalag ko na lang. So, this power station, uh, eto. So, bali, ito yung ano, uh, dito, AC output. So, dalawa yan. So, up to 1,000 watts. 220 to 240 volts. So, pwede isang-sak dito lahat ng klase ng appliances na hanggang 1,000 watts. So, for example, kung tatanong nyo, ano bang kaya niya? So, 1,000 watts. For example, lang, uh, ang isasaksak ko mo yung sa computer. So, for example, the computer is a uh, 100 watts so sasaksak mo siya dito kahit 9 na computer or 8 na computer kaya niya basta 1000 watts pero huwag natin siyang i-maximize na 1000 much better kung around 800 watts lang so sa so, walang computer kung 100 watts kaya kaya niya paanda rin so another one here is uh, dito na sa side na to ito yung mga DC output so meron tayong uh, Type-C USB na 100 watt dalawa Saka yung USB lang na 5 volts Then 12 volts Ito, nagagamit to sa mga ano, uh, modem router Like for example, meron kang smart bro na modem na may SIM card uh, 
Uh, mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung sinasas ko din. Tapos ito, yun din, yung ganito. Para naman makapag-supply ka. So, pwede mo siya i-supply sa iba. So, meron din ako nito. Ang ginagamit ko naman siya, para din sa router modem. Yung dulo niya is uh, DC 12 volts. Tapos, yung dito niya is yung lighter. Para dito siya. So, yan. So, para, para ma-pinat siya, is ito, press mo lang. Yan. So, makita nyo yung display dito. So, dito, makita nyo yung output watch. Dito, input and output. So, input, pag nag-charge ka, makita mo, magkakaroon siya. For example, chinad mo siya dito sa uh, outlet, makita mo ilan yung binabato nitong charger papunta dito sa power station. Yung out naman, makikita mo naman dito kung ilan yung wattage nung sinaksak mo na appliances. So, makita ko sa inyo yung sa charging niya para makita nyo kung ilang watts yung pinapasok nito pag kinya-charge siya. So, so far, factor default niya is full charge. So, aside from that, nga pala, yung ibabaw nito is wireless charging. So, pag nagpatong uh, ka ng phone dito na capable ng wireless charging, is much charge niya. So, pakita ko din sa inyo yan mamaya. Ah, dito mo tayo sa charging. So, for charging, ito, connect mo lang. So, pag na-connect mo siya, ito, ipa-plug. In lang natin siya. Then, ito naman, is isasasak natin dito sa DC. In. So, ito. Dito lang. Ayan. So, ayan. Wala pa siya. So, saksak natin. Para makikita niya. Saksak na siya guys Ito may sarili siyang uh, pan Ayan. So para siguro hindi mainit Which is mas maganda Tapos yan Kung mapapansin nyo pag sinampak natin to Yung pan ng power station dito is gumagana din Siguro para hindi siya Mag cause ng init Tapos makita nyo yun Meron na siyang 199 watts So 200 watts yung sinusupply nito So far is 199 yung pinapasok niya So full charge naman siya Kaya bulutin na natin. Ayan. Okay. Tapos ito yung ilaw. Ito pala yung access niyan. So for example, nasa camping ka or uh, nawala ng power, wala ka pala kawa ng ilaw, pwede mo yun to. One press. Ayan. Nakita nyo, yung ilaw siya. Medyo malakas na. Second press, mas malakas. Third press, yung SOS na tinatawag. Tapos press mo ulit is mag-off na siya. Okay. So try natin yung... Uh, Itong Type-C Ang Type-C natin na charger So yung Type-C Pwede natin try dito sa Laptop So, buks na muna natin laptop Ayan. Then Masaksak natin itong Type-C So yan, dito Type-C nya Masaksak mo lang yan And then Parang i-on to Ito yung on niya para sa DC Ito yung on niya para magamit mo to So yan yung panel niya So pag in-on mo to Yan So ito mo Nag-charge na Yan Nag-charge na siya And then Meron ng Yan 49 watts consume 40 watts So yan yung nakukonsume niya Para i-charge si Macbook So yan So Kung 45 watts lang siya Tapos 1000 watts capacity nito So Mahigit 12 hours mo siya magagamit Nang nakacharge itong uh, Laptop Diba? Okay So ganun din Pag sa So yun naman natin guys itong uh, USB so, tanggal na Type-C So, itong USB naman Ngayon natin This one is for uh, Android phone So, nasales ko na siya dyan Naka-on na yun So far, wala pang Ano dito? Output 
So pag sinampak natin Nag-charge Tapos 4 watts Nakita nyo, meron na So yun And then uh, Ito uh, Para matest natin Sa computer uh, Ito test natin siya So ito yung uh, Computer natin Ayan Makita nyo Ito yung extension Para masindihan yun So sasaksak ko lang siya dito And then On natin tong AC Off muna natin to Pero pwede yan kahit naka Sabay na naka on Pero dahil wala mga saksak Inoff ko na Then on natin to Okay Ayan So yung computer I-turn on na natin So ayan, bali turn on ng computer So makita nyo 187 watts Pag unang open talaga ng computer is medyo may malakas yung consume Meron siyang dual monitor na 27 inch And then yung uh, computer specs natin is uh, Core i5 32 GB na RAM May 1660 na GTX And then yung mga fan So ayan so, naka-on na siya. So, naka-on na yung computer natin. Ang consume is 200, yan, almost 200 watts sa una. So, syempre mag-load lahat yan. Then, uh, wait for a while. Then, natin ilan talaga ang total consume niya. So, yan. 200 watts ang uh, consume ng computer ko kasama yung dalawang monitor. And then, some speaker. Yun yung HP na speaker. Ayan. So, bumaba siya. Kasi nga, uh, nag-load. Niload niya muna lahat. So, ayan. Bale, dito natin pag nag-stable na siya. Ayan. So, ayan. 177, 175. So, guys, ayan. Ito, yung battery meter. So, ito lang yung medyo concern ko dito. Kasi ang battery meter niya is by 20%. 20, 40. So much better siguro kung nilagay nila kung ilan yung actual talaga na battery. At so far yan, uh, yung magkana yung computer, hindi pa nababukas yung battery, 175 watts. Yan, so 175 watts siya. Kung 1000 watts to, so magkana mo siya ng siguro 8 hours, mga ganyan. 8 hours mo siyang mapapagana ng pool. So, kung work from home ka ng 8 hours a day, kayang-kaya niya na. Kayang-kaya niya na masustain yung 8 hours mo na work. Ayan. So, syempre, uh, dahil pag naka-power station ka, mas okay kung mag-laptop ka nalang, mas malit yung function. Ayan. So, so far, uh, okay naman siya. Then, papakita ko sa inyo yung uh, capable na wireless charging dito. So, yun guys. So, bali, sa band sa band ito, umandar natin is yung electric pan. Ito. Uh, yung computer. And then, meron pa lang makasasakot din na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na uh, modem na ganito. Ng smart bro. So, yan. Then, yung TV. Masasaksak din dyan. Ah. Uh, ito. Itong, ah. Uh, TV na to. Yung third monitor. Then, itong TV din na to. Handa rin natin yan. So, naging 200 watts siya may get. As guys, ah. Uh, wireless charging ito. Capable ng wireless charging. So, sa taas yan. Kung makikita nyo. Tabag natin. Dere. Ah, uh, yung wireless charging pala, dito siya sa DC. So, on ko yung DC. Ayan. On natin yung DC. Para ito is mag-charge. Yun. Charge. Ito nyo. Ngan ko na yung DC. So, nag-charge na rin doon sa taas. So, lapag mo lang yan. Mag-charge na siya. Okay. Yan. Then guys, yung 
Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung lighter port. Ito. Yan. Pwede yan dito. Ito, meron akong... Uh, ito kasi ginagamit ko to sa sasakyan. Para may i-idron ito sa sasakyan. Tapos, ito yan. Lighter port dito. Tapos, DC out. Okay? DC out dito. Sinasaksak siya. Imbis na adapter. And then, pagkasaksak mo dyan, pwede mo na siyang isaksak dito. So, pag sinaksak mo siya dyan, ayun, umilaw. Then, ito, naka-on na. So, ito may SIM card. Hmm. Yeah. Meron ng internet. So, yan, nakasaksak yan sabay-sabay. Ito, internet, wireless charging dito. Tapos, yung computer, yung TV, electric fan, itong modem, 240 watts. Hindi pa rin nababawasan yung <coughs> natin, battery natin. So, yan. So, yan yung, ano, guys, uh, basic <coughs> basic usage ng uh, Blue Wet So, Blue Wet guys, uh, bali, LiPo 4 siya na battery. Which is, uh, yung LiPo 4 kasi, hindi siya prone sa risk, uh, risk sa sapphire, hindi siya risk sa sapphire, hindi siya sumasabog, hindi siya nasusudog na hindi ka tulad ng ibang lithium ion lang na battery. So, ito yung isa sa safe technology na battery ang ginamit ng uh, Blue Wet So, yun lang guys. So, thank you for watching this video. Ang part 2 natin is uh, on how to charge uh, this power station through a uh, solar panel. So, that way uh, we will be totally off-grid na. So, thank you for uh, watching and uh, if you are not subscribed to my channel, uh, please do subscribe. So, meron tayong part 2 nito na bangan nyo. And then, meron din tayong isa pang uh, i-review na power, power source din. Pero generator naman siya yung, siya yung pinakatahimik na generator so far. So, thank you for watching.